సీఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్ మన బిహెచ్ఎల్ సర్కిల్ మార్చి ఇరవై ఎనర్జెటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని గారి చే గొప్ప ప్రారంభం హలో రామ్ గారు హాయ్ నాగరాజు లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది అంటే నాలో ఉన్న పొటెన్షియల్ ఏంటి నేను ఐడెంటిఫై చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కొంతమందికి వాళ్ళ అలా పొటెన్షియల్ ఉంటుంది అనేటువంటి విషయం సమయం సందర్భానుసారాన్ని బట్టి బయటపడుతూ ఉంటుంది ఇంకొంతమందిలో ప్యాషన్ని బట్టి బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది హ్యాబిట్ చూట్ నుంచి ప్యాషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు ప్యాషన్ నుంచి ప్రొఫెషన్ కిందకు మారుతుంది బిజినెస్ కిందకు కన్వర్ట్ అవుతుంది కానీ కొంతమందికి అసలు తెలియదు వాళ్ళలో ఉండేటువంటి ఇన్నర్ పొటెన్షియల్ ఏదైతే ఉందో ఇన్సిడెంట్ని బట్టి ఆపర్చునిటీని బట్టి చూస్తూ ఉంటాం కానీ బట్ జనరల్గా నాలో ఈ పొటెన్షియల్ ఉంది అని నాకు నేనే గుర్తించుకునేలా ఉండాలి అని అంటే ఎలా నానాజు శారీరకంగా మనిషి చాలా బలహీనుడు తెలుసా మనిషికి శరీరంలో బలం పెద్ద గొప్పగా ఏం లేదు ఓ కొండను జరపాలంటే జరిపే శక్తి లేదు చేప కంటే ఫాస్ట్గా ఈదే చేపలాగా ఈదే శక్తి లేదు పక్షిలాగా ఎగరలేదు తన ప్రకృతిలో మన జంతుజాలం కానీ ప్రకృతిలో మనం చూస్తున్న వాటితో పోటీ పడే శారీరక శక్తి లేదు మనిషి దుర్బలుడు శారీరకంగా బలహీనుడు అయితే మనిషికి ఊహాశక్తి అద్భుతమైంది తన ఊహాశక్తితోనే ఈ కొండను ఎట్లా పగలగొట్టాలి ఇక్కడ నిర్మాణం ఎట్లా చేయాలి చేప కంటే లోతుగా నీళ్లలో ఎలా ముందుకెళ్ళాలి ఆకాశంలో పక్షి కంటే వేగంగా ఎగిరి ఉండవలసిన చోట ఒక గంటలోనే ఊహించిన చోట ఎలా ఉండాలన్న ఊహాశక్తితో తను సృష్టించిన ప్రపంచంలో తనకున్న సత్తా చాటుకున్నాడు అద్భుతమైన సామర్థ్యం మన ఆలోచనల్లోనే ఉందని మనం తెలుసుకోవాలి మనిషి ఒక్కడే ఆశించినవి కోరుకున్నవి దక్కాలనుకున్నవి దక్కించుకోగల శక్తి ఉన్నవాడు మిగతా ఏ ప్రాణికైనా అనుకోవచ్చేమో కానీ పొందగలిగిన సామర్థ్యం ఆలోచన సామర్థ్యం లేదు మనిషికి ఉంది ఈ సామర్థ్యం ఉంది అని తెలుసుకోవాలంటే చాలామందికి తనకు తాను తెలియదు సుడిగాలి వచ్చి చుట్టేంత వరకు గాలి బలం తెలియదు ఉప్పెన వచ్చి కప్పేంత వరకు మనకు నీటి బలం తెలియదు విత్తనం మొలకెత్తి పెద్ద వృక్షం అయ్యేంత వరకు విత్తనం శక్తి మనకు అర్థం కాదు మనిషి ఏదైనా సాధించే ప్రయత్నం చేసి ఒకటి సాధించేంత వరకు తనకున్న బలం తనకు తెలియదు ప్రతిసారి ప్రతి ఒక్కరు తీసుకునే అతి సాధారణమైన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే చాలా గొప్ప ఎగ్జాంపుల్ అయినా హనుమంతుడి శక్తి తనకే తెలియదు తనకు అంత పొటెన్షియల్ ఉందన్న విషయం ఇతరులు గుర్తు చేస్తే అప్పుడు తను నమ్మాడు ఎప్పుడైతే మనిషి తనకు తాను నాకు శక్తి ఉంది సామర్థ్యం ఉంది నేను సాధించగలను కాకపోతే నా శక్తి యుక్తుల్ని నేను ఉపయోగించాలి ఉపయోగించకపోతే అది అలాగే ఉండిపోతుందని ఎప్పుడు తెలుసుకుంటాడో అప్పుడు జ్ఞానం మొదలవుతుంది ఈ జ్ఞానం ఎప్పుడైతే మొదలవుతుందో అప్పుడు ఈ ప్రపంచాన్ని చూసే దృష్టి మారిపోతుంది ఈ ప్రపంచాన్ని దృష్టి చూసే దృష్టి ఎప్పుడు మారిపోతుందో తన యాక్షన్ ప్లాన్ కానీ తను చేయాలనుకున్న పని కానీ తన షెడ్యూలింగ్ కానీ ప్రతిదీ తను నిర్ణయించుకుంటాడు కరెక్ట్గా అనుకున్నది సాధించడానికి అసలు మనిషి నారాజు పొద్దున నిద్ర లేస్తూనే ఎవరైనా సరే మీరు చేస్తున్న ప్రతి పని మీ భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తారు మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఎవరితో ఫోన్ మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకు మొబైల్ ఓపెన్ చే ఓపెన్ చేశారు ఇవన్నీ మీ భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తున్నాయి నేను ఏదైనా ఒక సాధించాలనుకుంటే ఇది సాధించిన వాళ్ళతో ఒక మాట మాట్లాడదామని అనుకున్నప్పుడు మీరు ఫోన్ చేస్తుంటే మీరు సాధించడం కోసం ఒక అడుగు ముందుకు వేసినట్టే ఈ నిర్ణయం తీసుకుందాం ఈ సలహా తీసుకుందాం నాలో బలహీనతను పోగొట్టుకుందాం అని మీరు చేసే ప్రతి ప్రయత్నం మిమ్మల్ని భవిష్యత్తులోకి ఒక్కో అడుగు ముందు పంపిస్తూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి మన సామర్థ్యాన్ని ఎందుకు గుర్తుపట్టలేమంటే మన జీవితంలో జరిగే సంఘటనలు మనం అనుకున్నది సాధించే దిశ వైపే తీసుకెళ్తున్నాయనే నమ్మకం లేకపోవడం వల్ల ఉదాహరణకు ఒక పిల్లవాడు సైకిల్ తొక్కుతూ రోడ్డు మీద పోతున్నాడు ఈ లోపల ఒక మోటార్ బైక్ వ్యక్తి వచ్చి ఆ అబ్బాయిని డాష్ కొట్టడంతో కింద పడి రోడ్డు మీద సైడ్ పడ్డాడు మోకాలు దొక్కపోయింది అక్కడ చూసిన వాళ్ళందరూ ఏమంటారు ఈ మోటార్ సైకిల్ డ్రైవ్ చేసే అతని ఆ మోటార్ మోటరిస్ట్ని పట్టుకొని కొట్టడమో లేకపోతే తిట్టడమో బుద్ధిందా లేదా చిన్నపిల్లవాడు వాడిని కొడతావు అని అందరూ వాడిని విలన్ని చూసినట్టు చూస్తారు ఇదే ఇదే సంఘటనని పక్కనే ఉన్న బిల్డింగ్ పదే అంతస్తు నుంచి ఇతని స్నేహితుడు చూస్తున్నాడు 
అతను చూస్తున్నప్పుడు జరిగింది ఏంటంటే సందు మలుపు దగ్గర ఒక లారీ వేగంగా వస్తూ ఉంటే ఆ లారీ నుంచి తప్పించడం కోసం ఈ స్కూటర్ వ్యక్తి దిగి అతన్ని తప్పించే సమయం లేక తన స్కూటర్తోనే సైడ్ ఇట్లా తోశాడు ఆ మోటార్ సైకిల్తోనే తోశాడు తోసినప్పుడు ఆ పిల్లవాడు కింద పడ్డాడు అప్పుడు ఆ లారీ అతని నుంచి పక్క నుంచి పోయింది ఓ పెద్ద ప్రమాదం నుంచి తప్పించాడు అంటే దగ్గరగా కింది స్థాయిలోంచి నువ్వు చూసినప్పుడు నీకు జరిగిన ఒక సంఘటన యొక్క ఉద్దేశం నీకు అర్థం కాక నువ్వు బ్లేమ్ చేశావు అదే పైనుంచి చూసిన వ్యక్తి అతనికి అర్థమైంది నిజం చెప్పాలంటే ఒక పెద్ద ప్రమాదం నుంచి నేను తప్పించడానికి ఈ ప్రమాదం జరిగింది అని నీకు జరిగే ప్రతి సంఘటన ఫెయిల్యూరు రిజెక్షన్ వీటన్నిటికీ ఓ కారణం ఉంది ఈ విశ్వం ఈ యూనివర్స్ నువ్వు బలంగా కోరుకున్నది నీకు అందించడం కోసమే నీకు ఇట్లాంటి రిజెక్షన్స్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏవైనా కష్టాలు నష్టాలు అనుభవాలు అన్నీ నీకు ఎదురు చెప్తోంది నువ్వు దాన్ని ఎంతగా ఎదురొడ్డి నిలబడతావో పరీక్షిస్తోంది అని నువ్వు ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటావో ప్రతి సంఘటన అది నీకు అనుకూలమైంది అనుకుంటావు తప్ప యాక్సిడెంట్గా ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వవు ఇట్లాంటి ఆలోచనతో ముందుకు పోయినప్పుడు అప్పుడు మనిషి యాక్షన్ తీసుకుంటాడు ఎప్పుడంటే నాకు పొటెన్షియల్ ఉంది ఈ యూనివర్స్ నా పొటెన్షియల్ని అర్థం చేసుకొని నేను కోరుకున్నది నాకు అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంది అని నమ్మినప్పుడు వెంటనే మనిషి యాక్షన్లోకి దిగుతాడు యాక్షన్లోకి దిగి ఎప్పుడు దిగుతాడు ఎట్లా దిగుతాడు హీ విల్ విజువలైజ్ నా పొటెన్షియల్ కనుక నాకున్న సామర్థ్యాన్ని కనుక సంపూర్ణంగా ఉపయోగించుకొని చెయ్యాలనుకున్న పనిని చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది నా మానసిక స్థితి అని ఊహించుకుంటాడు దట్ ఈస్ విజువలైజేషన్ సి నారాజు మన గోలు ఇట్లా స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది మనం ఏమనుకుంటామంటే మొత్తం అందరూ ఇట్లాగే సహకరిస్తారు మనం ఏది అనుకున్నామో ఏ జీవితంలో సాధించాలని అనుకున్నామో అట్లాగే చాలా స్మూత్గా సాధించవచ్చు అని అనుకుంటాం కానీ పరిస్థితులు అంత ఈజీగా ఉండవు మనిషిని నలిపేస్తాయి మనిషిని నలిపేసి పరిస్థితులు నలిపేయడమే కాదు మనుషులు వ్యక్తులు క్రిటిసిజమ్స్ రిజెక్షన్స్ ఇవన్నీ నలిపేస్తే ఏం చేస్తానంటే అరే మళ్ళీ నేను సాధించలేమేమో అనుకుంటాం కానీ ఇట్లా నలిగితేనే పర్వాలేదు నలగడం కాదు మీకు ఎక్కడి నుంచో ఫ్రిక్షన్ ఎదురవుతుంది ఒత్తిడి ఎదురవుతుంది ఒత్తిడి ఎదురైనప్పుడు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా కాకుండా బహుశా మీ పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి పరిస్థితి రావచ్చు బా కాలిపోతాం సార్ కాలిపోతున్నా అరే కాలిపోతుంది కాలిపోతుంది అని ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే బయటపడేయచ్చు కాల్ చేయొచ్చు ఇంకా మంట మండుతుంది మొత్తం వెళ్తుంది నా సామర్థ్యాన్ని నేను నమ్మితే నేనేం చేయాలంటే బా ఇది నేను ధైర్యంతో చేస్తే దీన్ని ఆర్పగలను ఆర్పగలిగే శక్తి ఉంది నేను చేశాను అట్లా కాకుండా నేను భయపడి అయ్యో ఇట్లాంటి ఇప్పటికి నా చేయి కాలు ఉండేది ఇది మన మీద మనం ఇది సాధిస్తామన్న నమ్మకం మనలో ఉన్న సామర్థ్యాన్ని బయటికి వెళ్ళి తీసుకుని సాధిస్తామని అన్నప్పుడు మళ్ళీ మీరు మామూలుగా తీసుకురాగలరు పరిస్థితిని మళ్ళీ మామూలుగా చేయగలరు డ్యామేజ్ని తగ్గించగలరు మీ స్థితిని మీరు కాపాడుకోగలరు సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈజ్ మనం ఏది పొటెన్షియల్ పరిస్థితులు మనం దిగజార్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేస్తాం అనే దాని మీద బయటపడుతుంది మనం హ్యాండిల్ చేయగలమన్న నమ్మకం బయటపెట్టిస్తుంది ఎస్ ఆ నమ్మకం కలిగితే మన పొటెన్షియల్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మనం సాధించాలనుకున్నది సాధించవచ్చు రియలీ ఫెంటాస్టిక్ నాలెడ్జ్ సార్ ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ నాలెడ్జ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు అయితే చాలా మంది విజయలైజేషన్ బేసిక్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది నాగరాజ్ మార్చ్ ఇరవై రెండో తారీఖున బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సో విజువలైజేషన్ ద్వారా వాళ్ళని భవిష్యత్తులోకి తీసుకెళ్ళి భవిష్యత్తులో ఏదైనా ఒక విజయాన్ని సాధిస్తే వాళ్ళు పొందే భావోద్వేగాన్ని ఇప్పుడే అనుభవించడం ద్వారా ఆ స్థాయిని ఆ స్థితిని వాళ్ళు పొందే అవకాశాలన్నీ ఈ బేసిక్ విజువలైజేషన్ వాళ్ళు తెలుసుకోవచ్చు ఐదు రోజుల పాటు జరిగే ఈ సెషన్ మార్చి ఇరవై రెండున స్టార్ట్ అవుతుంది మార్చ్ ఇరవై రెండులో మీలో ఉండేటువంటి ఇన్నర్ పొటెన్షియల్ ఏదైతే ఉందో బిలీఫ్ ఏదైతే ఉందో మీ కళ్ళకు కట్టినట్టు మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోవాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు మార్చ్ ఇరవై రెండో తారీఖు నుంచి ఫైవ్ డేస్ సెషన్ ఉంటుంది సో విజువలైజేషన్ బేసిక్ క్లాస్ కాబట్టి ఆసక్తి కలిగిన వారు స్క్రీన్ మీద కనిపించిన నంబర్కి కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఎనీవేస్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు వాళ్ళకి చాలా బ్యాచెస్ రన్ చేశాము ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా వాళ్ళకు ఉండేటువంటి అచీవ్మెంట్స్ని షేర్ చేయడం జరిగింది నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ రియలీ గ్రేట్ థింగ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ
సో చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి రామ్ గారు విజువలైజేషన్ క్లాస్ మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ నుంచి జరుగుతుంది ఆసక్తి కలిగిన వారు మీరు పర్సనల్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలనుకున్నా లేదంటే క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలనుకున్నా కూడా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి మేము ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఈ వీడియో లైక్ చేసి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో థ్యాంక్ యూ సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి